Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, felicidades a todos los dominicanos y las dominicanas en nuestro día de la restauración, 16 de agosto, fiesta nacional. Hermanos y hermanas, que esta gesta de la independencia, de recuperar nuestra independencia, nuestra libertad soberana, nos ayude a como nación a ir creciendo, hermanos y hermanas, ir dando saltos, ir creciendo. Ir creciendo, hermanos y hermanas, superándonos progresivamente. En nuestra capital, la República Dominicana, dividida, hoy en sector, en zonas, ayuntamientos, ¿cuándo tendremos una capital limpia, sin basura? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada cuatro años se reproduce lo mismo. ¿Cuándo tendremos una muy importante, hermanos y hermanas, un hombre, esta conciencia del avance, de, del crecimiento. ¿A cuándo nuestros síndicos se pondrán de acuerdo en, en la capital de la República Dominicana para tener una ciudad limpia, sin basura? Que se imponga el imperativo de, de la ley tirando basura donde quiera. No, por favor. Por favor. Hay cosas, hermanos, hermanas, que, que se ven, que se dan, que no deberían darse. ¿Hasta cuándo ir repitiendo situaciones que, que hay que corregir? Que esta fiesta nacional, patria, nos ayude a tomar conciencia, Dios mío, de, de, de que esta nación necesita ir creciendo en tantas cosas. Educar la ciudadanía, educar la ciudadanía, los valores, que comprendamos la iglesia católica, nuestro rol de, de educar, una educación espiritual, pues, tiene incidencia en todas las áreas de un ser humano. La espiritualidad, por ejemplo, nunca estará de acuerdo con la ignorancia, con el, con el embrutecimiento de la razón, ¿no? Prepárate, lee, estudia, sé educado. La espiritualidad siempre tendrá incidencia en la ecología. Hay que cuidar la madre tierra. La espiritualidad siempre tendrá incidencia en la relación con el otro, no hacerle daño. Ese salmo que siempre mencionamos, salmo 34, 15. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz, corre tras ella. Entonces, hermanos, hermanas, repito que esta eh, fiesta patria de la restauración eh, nos ayude a, como nación y que internalicemos que debemos ir creciendo como, como colectivo humano que reside en esta isla de la República Dominicana, en la educación, en la salud, en el ejercicio de la política, unirnos todos darnos un espacio de convivencia fraterna, de educación, de amor al estudio, al trabajo.
Trabajemos, hermanos, hermana. Trabajemos. Lloremos. Lloremos. La fuerza nuestra está en la oración. De la oración brota la palabra oportuna y la acción eficaz, capaz de transformar la historia, capaz de transformar un conglomerado humano. Y para eso tenemos, hermanos, hermana, un libro indispensable que es la Biblia. Hoy tenemos Juan 7, 31. Juan 7, 31. Dice, y muchos entre la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, harás más signos que los que ha hecho este. Quedémonos, hermanos, hermanas, en esta adhesión que hace un grupo de, de hombres y mujeres hacia la persona de Jesús. Jesús, hermanos, hermanas, es el Salvador de la humanidad. No hay, no hay otro. No hay otro. La humanidad ha pecado. El hombre peca, la mujer peca. Y el único que redime, que perdona esos pecados, es el Hijo de Dios, el Redentor, Jesús. Adirámonos a Él, hermanos, hermanas. En Él encontramos la vida. En Él encontramos la paz. En Él encontramos la salvación, en Él encontramos la fortaleza, en Él encontramos la sabiduría, razones suficientes para seguir adelante, para seguir adelante, superándonos y buscando una vida mejor. Jesús. Y muchos entre la gente creyeron en Él, creamos en Jesús y creer en Él es adherirse a su doctrina, vivir su palabra, creer en Él es perdonar, amar, servir, vivir en santidad. Eso es creer en Jesús, hermanos, hermanas, amar, perdonar, ser solidario, vivir en santidad, adorar a Dios cuidar la madre tierra eso es creer en Jesús adorémosle en espíritu y en verdad Señor mío y Dios, Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, 
Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, según la teletanía de la constelación de amor, dirigida al Padre Eterno, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, nos dice Pablo, el apóstol. Hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor, dirigida al Padre, respondemos, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre Nuestra. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bosco, San Francisco de Sales y Santo Domingo Sabio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Antonio Abá, San Antonio María Claré y San Antonio de Padua. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antioquía y San José de Cupertino. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Joaquín, Santa Ana, San Agustín y Santa Mónica. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo... Pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión 
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
Jesús, en ti confío. 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 